Lau Pallas, guten Tag, sechste Woche Samstag. Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute zu sich sagen können, in dieser Woche sind mir die Kraft und die Bedeutung der Gedanken sehr klar geworden. Ich habe durch das Beispiel mit dem zen gesehen, aus dem Buch Die Macht der Dankbarkeit, dass innere Harmonie nicht heißt, dass man sich zusammenreißen muss und auch nicht, dass man etwas unterdrücken soll. Für mich heißt die Antwort, dass ich nicht meinen Gedanken unterliegen will, sondern dass ich meinen Gedanken gegenüber überlegen sein will. Allein schon die Idee, dass ich dankbar sein kann, in einem Universum leben zu dürfen, in dem ich nicht nur der Spielball einer willkürlichen Macht bin, sondern mit meinen Gedanken einen Unterschied in meinem Leben ausmachen darf, ist überwältigend für mich. An dieser Stelle wird mir auch bewusst, dass ich deshalb zu einer völlig falschen und viel zu negativen Bewertung der Welt gekommen bin, weil ich so viel Wünschenswertes als selbstverständlich angesehen habe und jedes bisschen Nicht-Wünschenswertes gleich auf die Waagschale geworfen habe. Ich glaube, dass es höchste Zeit für mich wird, alle Selbstverständlichkeiten auf dieser Erde nicht mehr länger als Selbstverständlichkeiten zu sehen, sondern für alles dankbar zu sein, was mir gegeben ist, um das Beste für mich daraus zu machen. Auf diese Art und Weise werden all die Dinge, über die ich mich täglich geärgert habe, wirklich zu Unwichtigkeiten. Und ich will lernen, Ihnen den Stellenwert zu geben, der Ihnen zusteht. Ich meine nun, langsam zu erahnen, was unter die Macht der Dankbarkeit zu verstehen ist. Tschüss, bis morgen!